Suriname heeft op vele niveaus te maken met een erfenis van kolonialisme, zei NAX-voorzitter Sigmin Staphorst gisteren bij de opening van de derde conferentie over de Legacy of Slavery en Indentured Labor. Staphorst zegt dat een aspect... Staphorst zegt dat een aspect van onze samenleving zeer diep geraakt wordt, de multietnische etnis, bevolking is, die opzettelijk is gesticht door de koloniale machten om hun economische belangen te bevorderen. Deze koloniale erfenis vormt een uitdaging voor Surinaamse politici en ook voor de Surinaamse bevolking in de postkoloniale periode. Volgens Staphorst weerhoudt dit Suriname ervan om een succesvol natievormingsbeleid te voeren. That means to develop clear cut strategies to acknowledge the ethnic segments, creating a shared nationhood and a mutual loyalty. This challenge of Suriname to successfully create a nation was and is still prompted by another colonial legacy. It is the legacy of the distinct policies implemented by the colonial power during their colonial governing period, imposing their concepts of civilization based upon the fight and rule, and stimulating rivalry and animosity between ethnic groups. In doing so, creating an antagonistic atmosphere which negatively impacts on the creation of mutual loyalty and shared foundations of nationhood. Staphorst zegt dat er dan nog een andere uitdaging is die te maken heeft met het vestigen van een Surinaamse natie. Dit werd en wordt nog steeds getriggerd door het feit dat de Europese natievorming sinds de 19e eeuw gebaseerd was op door de staat gecontroleerd onderwijs om de burgers een gemeenschappelijke taal bij te brengen, gedeelde identiteit te vormen en hun trouw aan het regime te laten zijn. Deze strategie van natievorming werd volgens Staphorst overgenomen door landen over de hele wereld, inclusief ex-koloniale staten zoals Suriname. De Surinamese politieke elite, who gained political power in the 20th century around 1949, embraced this strategy of Europe. And European nation building. And among that, introduce, introducing the Dutch language as the official Surinamese language, along with the a plural society as the most important concept of building the Surinamese nation. This nation building strategy resulted in the formation of Surinamese political parties along ethnic lines. Since, and, and that was since Suriname gained semi-autonomy in the 1940s. Embracing an ethnic political party has since then been the most important way for Suriname citizens to meaningfully, to meaningful social economic progress. Stapor zegt dat als gevolg hiervan etnische groepen die niet succesvol waren in het vormen van etnisch-politieke partijen decennia lang werden gemarginaliseerd. Deze ontwikkeling, die door het koloniale machtsbeleid is ingeroepen, draagt bij aan de uitdagingen van het creëren van een Surinaamse natie.